ബാക്കി അതായത് ഇന്നലെ ഷൈന ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തു ശ്രേണികളുടെ എന്താണ് ശ്രേണി എന്നുള്ളത് ടീച്ചർ ഇന്നലെ പറയണ്ടായി അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായി എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടം സംഖ്യകളെയാണ് ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അതായത് പദങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് സംഖ്യാപരമായിട്ട് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട ഇന്ന് നമ്മൾ അത് ആ ബന്ധം ഒരു നിയമം അഥവാ ഒരു ബന്ധം ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ബീജഗണിത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രേക്ക് ഫോമിൽ എഴുതുക എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും ചെറിയ ഉദാഹരണം ആദ്യത്തെ ഇവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ദൻ ഇതിലതേപോലെ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇതിലതേപോലെ നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്താമത്തെ സ്ഥാനത്ത് പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് എല്ലാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിള് ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എക്സെട്രാ ഇതിന്റെ ബീജ എന്തെങ്കിലും ബന്ധാന്ന് കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അനിത ടീച്ചർ ഇവിടെ വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് മുത്ത് രണ്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് മുത്ത് മൂന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് ആറ് മുത്ത് നാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടീച്ചർ എട്ട് മുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് ഈ സ്ഥാനം ഈ പദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ടേമും ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നോക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് മുത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നിന് രണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം 
ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് പ്ലസ് നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് എഴുതാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പദം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്താമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എണ്ണാമത്തെ സ്ഥാനത്തുള്ള പദം എൻ ഇൻറ്റു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആൾജിബ്രേറ്റ് എക്സ്പ്രഷനിൽ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആദ്യം പറയാം കാരണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും എന്നെന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും ആണല്ലോ രണ്ടിനെ നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻ്റ് അഥവാ ഗുണകം എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഫോം എന്തായി മാറി രണ്ട് എന്നിട്ട് മാറി അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിള് നമ്മൾ ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ കൂടെ നാലഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എക്സെട്രാ ഇതിന്റെ പേര് എഴുത രൂപം കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഓരോ മുത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ എട്ടുള്ളത് ഒമ്പതായി അപ്പൊ ഇത് എന്ത് മാറ്റാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ എഴുതിയതിന്റെ കൂടെ ഒരൊന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അതായത് ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ളത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് എന്നാമത്തെ പദത്തിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള പദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അത്രയേ അപ്പൊ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം അഥവാ ആജിബ്രേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇനി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എക്സെട്ര ഇതിന്റെ ബീച്ച് എടുത്ത രൂപം എന്തായാലും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേമോ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലുള്ള ടേമോ അപ്പൊ നമുക്കൊന്നിവിടെ ഒത്ത് വെക്കുന്നില്ല ഇനി ഒന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൊസിഷൻ ആണ് ഇതിന് താഴെ എഴുതുന്നത് നാല് അഞ്ച് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഒന്നിന് ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിന് പക്ഷേ എഴുതിയത് നാലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാലല്ലേ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ടീച്ചറിന് രണ്ടല്ലേ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടിയിരുന്നത് നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു നിയമം എടുക്കാൻ പാടാണ് അപ്പൊ ഒന്നിന് ടീച്ചർ എഴുതിയത് ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിന് ടീച്ചർ എഴുതിയത് നാലാണ് മൂന്നിന് ടീച്ചർ എഴുതിയത് ഒമ്പതാണ് എന്തായിരിക്കാം ഇത് നമ്മളുടെ ബന്ധം മൂന്നിന് ഒമ്പതാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറാണ് ടീച്ചർ എഴുതേണ്ടത് അതല്ല എഴുതി എന്തായിരിക്കാം നോക്കി നോക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതേപോലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നിന് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടിന് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നിന് മൂന്ന് സ്ക്വയർ നാല് ഇൻറ്റു നാല് നാല് സ്ക്വയർ അഞ്ച് സ്ക്വയർ പത്താമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോ ടേം പത്ത് സ്ക്വയർ എല്ലാമത്തെ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോ ടേം എൻ സ്ക്വയർ ആൾജിബ്രേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മൂന്ന് ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ഇല്ലാതെ മാത്സ് ക്ലാസ് അവസാനിക്കില്ല ഈ ഓരോ ടൈപ്പിൽ നിന്നും ടീച്ചർ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരുന്നു നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യാം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഹോംവർക്ക് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക അഥവാ ആൾജിത്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തത് മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് എക്സെട്ര മൂന്നാമത്തത് നാല
Thank you. Thank you for listening.